friends welcome to is american english center a renin martin book we have come here to the video number 259 the topic is simple sentence and complex sentence and here in complex sentence we have come here to adjective clause what do you mean by adjective clause huh? in a sentence you take a noun and describe the noun with a subject and a predicate for example a pin i bought a pin i bought a pin i bought a pin which is made in america i bought a pin and you are describing about this pin which is made in america so which stands for what the pin isn't it so the pin is described in a sentence this is what you're going to see so here he is weak from the illness he is the subject is is the verb he is weak from the illness right yeah, weak from the illness is the predicate in that illness is a noun word ending with the es this is a noun right he is weak from the illness so this entire sentence as a subject and predicate so it is called a main class he is weak from the illness and the illness is described which he had recently so which he had recently which stands for what illness the illness he had recently the illness is described which he had recently this which he had recently describes about the illness so this becomes an adjective clause right class so this becomes a subordinate class this sentence which she had recently qualifies the noun illness and this sentence depends upon this main class so this becomes a complex sentence right so this complex sentence should be converted into a simple sentence right rather than adjective sentence you have to give it in a one shot word what is that he is weak from his recent illness he is weak he is the subject this is the verb weak from illness is a noun so recent illness recent becomes an adjective in a single word there is no sentence here so he is weak from the illness which he had recently which he had recently is the entire sentence this entire adjective sentence is clubbed together and put it in a single word recent you got it next is a man a man a man is a noun isn't it you agree with that and description about the man qualification of the man who is dead who is dead a man who is dead this who is dead is the adjective clause adjective clause it qualifies the noun man a man needs no riches a man needs no riches and that particular man which particular man man who is already dead so the who stands for the man so this becomes a subordinate class a man needs no riches is the main class so one sentence depending upon the another sentence a man is described by using a subject and predicate who is dead so this becomes a what class it becomes a what class it is it is hmm anybody complex sentence with the adjective clause so complex sentence right so this sentence has to be made into a simple sentence so how do you convert into a simple sentence a dead man so who is dead changes into a dead right as an adjective a dead man is the noun needs is the single verb so only one verb is there so it is called a simple sentence right okay i have seen the house i have seen the house is the main class i have seen the house and description about the house which belongs to rama so which stands for house belongs as a verb so which stands which is the subject to rama so this becomes an adjective clause describing about the noun house so this is a complex sentence how do you change into a simple sentence i have seen rama's house so simple i have seen rama's house so this becomes a ordinary 
sentence or simple sentence right next coming here he was the most learned of the judges who lived at that time so which is the main class here main sentence he was the most learned of the judges so he is the subject was is the verb and the judges judges is the noun judges is described with a sentence who lived at that time so this is an adjective clause describing about the judges so this is the main class and this is the subordinate class so it is a complex sentence how do you change into a simple sentence he was the most learned of the judges of the time so only one verb is there verb um, and the most learned of the judges so it becomes a simple sentence right next is yes he died in died in the village he is the subject died is the verb he died in the village is the main class and the village is described what type of village where he was born so this where he was born describes about the village so it is an adjective clause so this becomes a subordinate clause and it is a complex sentence how do you change into a simple sentence he died in his native village so entire this adjective class changes into an adjective native so this is a simple sentence because you have only one verb uh, died the horse which is an arab of pure blood is very swift swift means what very fast so the horse is very swift it is the main class in between the horse is described in a sentence which is an arab of pure blood so which is an arab of pure blood becomes what adjective clause so both the sentence join together to give you a complex sentence how do you change into simple sentence the horse being an arab of pure blood is very swift so only one verb is there this is the only verb so it is an ordinary sentence next the smell the smell is a noun sir and the smell is described which comes from this drain drain means what the drainage so which comes from this drain uh, describes about the smell so this is an adjective clause describing about the noun smell so this becomes a subordinate clause is very bad the smell is very bad clause and the smell is described with using description which comes from this drain so this becomes a complex sentence how do you change into simple sentence the smell coming from this drain is very bad this is the only verb so it is a simple sentence right so the adjective is changed into the smell coming coming is not a verb it is a gerund can he get no work can he get no work that he can do anybody could you tell me which is the adjective clause yes can he get no work that he can do anybody yes can he get no work it is the main clause work is a noun the work is that he can do the work that he can do so that he can do it is an adjective clause describing about the work so this is the main clause this is a subordinate clause so it becomes a complex sentence how do you change into simple sentence can he get no work to do can he get no work to do it's only verb so it is a simple sentence and next is there no place which is kept for bathing here is there no place which is kept for bathing here anybody could you tell me which is the adjective class is there no place is the main class the place is the noun the place is described which is kept for bathing here so this is an adjective class and this is a subordinate class so complex sentence how do you change into simple sentence is there no place for bathing here so yes is the single verb so it becomes a simple sentence next is uh, the birds have no water that they can drink the birds have no water is the main clause and which is the noun here water is the noun and water is described that they can drink that they can drink this that stands for what it stands for water so the pre or the preceding word is the noun and that word is described by a pronoun relative pronoun that they can drink that they can drink describes about the water so it is an adjective clause and it is a subordinate clause so it becomes a complex sentence how do you change into a simple sentence the birds have no water to drink the birds have no water to drink have is the only verb so it is a simple sentence 
Next is he shot a tiger, which was the scourge of the district. Scourge means what? People are frightened about that. Anybody could you tell me which is the adjective class here? Yes? Together, everybody. All just sitting and uh, looking. What is that? Adjective class. Huh? He shot a tiger. He is the sh subject. Shot is a verb. Tiger is the object. And tiger is a noun. And uh, yes, tiger is described. Which was the scourge of the district? So which was the... What is the scourge? People are scared about that. So which was the scourge of the district? So which is the adjective here? This is the adjective class describing about the tiger. So this is a subordinate class qualifying the noun tiger. So it becomes a complex sentence. How do you change into a simple sentence? He shot a tiger, the scourge of the district. So this shot is the single verb. So it becomes a simple sentence. Anybody which is this? That is the book that belongs to me. Anybody which is the adjective class? Huh? That is the book is the main class. The book is the noun. The scribe that belongs to me. That belongs to me. It's for book and belongs is the verb. So you have a subject and a verb. So this becomes a complex sentence. So this is an adjective class. So this that belongs to me describes about the book. So it is a complex sentence. So you change into a simple sentence that's my book that is my book is this the only verb see the entire sentence that belongs to me changes into simple word pronoun my next is i saw a man who was blind which is the adjective clause anybody i saw a man it is the main clause the man is the noun the man is described in a sentence who was blind so blind describes about whom the noun man. So this is an adjective clause. So this becomes what subordinate clause and this is the main job that to give you a complex sentence, right? So how do you convert it? So I saw a blind man. So I is the subject, saw is a verb and blind is the adjective and man is the noun. So a simple sentence because you have only a single verb. This is the bottle which is used for water. This is the bottle which is used for water. So which is the adjective class? Anybody? Adjective class should describe about the noun. So this is the bottle is the main class because you have a subject and verb. Bottle is the noun. The bottle is described which is used for water. It is an adjective class. So it is there subordinate class joined together to give you a complex sentence. So this is the water bottle. Right? So, this is the only verb here. Water is an adjective. So, the entire sentence is converted into just water. So, this becomes what? A simple sentence. Only one verb is there. The chief thing that uh, my Cliff and his friends achieved was, White Cliff and his friends achieved was, the translation of the Bible into English. So, which is the adjective, sir? The chief thing that Whitecliffe and his friends achieved was the translation of the Bible into English. Anybody could you tell me which is the adjective clause here? Hmm? The chief thing, the chief thing was the translation of the Bible into English. It is the main clause. The chief thing, the important thing was the translation of Bible into English, right? This is the main clause. And the chief thing is described. What is the thing? The thing is the noun. So this is the main clause. The thing, what is the thing? That Wycliffe and his friends achieve. This becomes an adjective clause describing about the chief thing. So one main clause and one adjective clause subordinate class joined together to give you a complex sentence how do you convert into a simple sentence the chief achievement of Wycliffe and his friends was the translation of the bible into english so only one verb was is there so it is a simple sentence right sir this is the chief thing is described about is achieved with a sentence next coming here i found the book which i had lost anybody which is the adjective class i found the book is the main class 
because I is the subject found is a verb. The book is a noun and the book is described. Which I had lost. The book which I had lost. So this becomes an adjective clause. And it is a subordinate clause. So this becomes a complex sentence. So how do you convert into a simple sentence? I found the last book. Last book. So last is the adjective. Book is the noun. And found is the verb. I is the subject. So only one verb is there. Simple this last we are using in a sentence which I had lost. So the which I had lost qualifies the noun book in the main clause. Next coming here, the boy who stood first got the prize. Anybody who knows the adjective here? How many verbs are there? Stood is an adjective. Stood is a, is a verb. So how do you convert? The boy. The boy got the first prize. Got the prize. It is the main clause. Right? And the boy. Which boy? Who stood first? So, this who stood first, you have a subject who, the boy stood, you have a So, this is an adjective clause. This adjective clause is the subordinate clause. This subordinate clause describes about the noun, the boy. And it depends upon the main clause. So, it becomes a complex sentence. So, how do you convert into a simple sentence? The boy standing first got the prize. So, which is the verb here? got the price right so God is the only verb here so it is a simple sentence anybody next a city that is set on a hill cannot be hid a city that is set on a hill cannot be hid means what huh? a city is in the top of the hill nobody can hide the city it is clearly viewed everybody can see the city so which is the uh, adjective sentence a city cannot be hid it is the main class right main clause cannot is the verb so this is the main clause and you are describing about the city which city that is set on a hill that is in the hill so is is a verb uh, is it is a verb so that is set on a hill describes about the city so this becomes a complex sentence one with the main sentence and one is the adjective clause so how do you go in for a simple sentence a city on a hill cannot be hid so cannot be hid is the verb so this becomes a simple sentence right now people who live in glass house must not throw stones anybody what do you mean by that huh if you keep drinking alcohol you cannot advise other people not to drink alcohol because already you are living in a glass house you cannot take a stone and throw at others because of anybody who throws stones that's all you are hit so people must not throw stones is the main clause and the people is described. Which people? Who live in the glass house? So, who live in the glass house? This who stands for people. Live in a glass house. Live is a verb. So, this is their adjective clause. Describing about the people. So, one main clause and one adjective clause. Join together to give you a complex sentence. So, how do you change into a simple sentence? People living in glass houses. Mazin throw stone. So, mazin throw. It is the single verb, so it becomes a simple sentence. Next is, the services he has rendered to the state cannot be overestimated. The services, see for example, Abdul Kalam, which he has done services to the nation, it cannot be overestimated, right? So how do you form a sentence? Which is the adjective class? Hmm? The services cannot be overestimated right this is the main class and what is the adjective clause he has rendered to the state so this he has rendered to the state it qualifies the noun services so the services what is the services the services which he has rendered to the state so this becomes an adjective clause so this becomes a subordinate class and joins with the main class to give you a complex sentence. So, how do you change into a simple sentence? Yes, services to the state cannot be overestimated. So, cannot be overestimated is a single verb. So, simple sentence, only one verb is there. Now, coming here, the place where they live is very unhealthy. The place where they live is unhealthy. So, the place is a noun. The place is un very unhealthy. It is the main class. And the place is described. Which place? Where they live. So, where they live is the adjective clause. 
So this where says about the place they live. Live is a verb. Is this a verb? So two verbs is there. So it is a complex sentence. So one is an adjective clause. What is the main clause? Now coming here to change into simple sentence. Their dwelling place is very unhealthy. What do you mean by dwelling? Dwelling means living. So this where they live changes into dwelling. It is an adjective. Place is a noun. This is the only verb here. So it becomes a simple sentence, right? Now. This idea on which he based his philosophy is very difficult to comprehend. What do you mean by comprehend? Understand. So the idea is very difficult to to understand. So this is the main class. So the idea, description about the idea on which he based his philosophy. So on which he based his philosophy. Describes about this idea, so this becomes an adjective clause. You have it, your own subject and predicate. He is the subject, base is the verb. So this becomes a subordinate clause, joining with the main clause to give you a complex sentence. So how do you change into a simple sentence? This basic idea of his philosophy is very difficult to comprehend, to understand. So to understand is not a verb. Is is the only verb, so it becomes a simple sentence, right? I have no time. I have no time. It's the main sentence. Alright. I have no time. See, no time. I is the subject. Have is the verb. No time is the object. Right. It is a noun. Time is a noun. So that no time is described. That I can wake based on idiot talk. That I can waste on idiot talk. That I can waste on idiot talk. So this becomes an adjective clause. Depending upon the main clause, I have no time. So, I have no time is the main clause. Both join together to give you a complex sentence. And how do you change into a simple sentence? I have no time to waste on idle talk. Idle means what? Idle means what? Huh? Wasteful. Wasteful. Idle. So, have is the only verb. So, it becomes a simple sentence. Right? So, description about a noun is called an adjective with a sentence. So, hope you are able to get it. Are you clear about it? Are you clear? So could you come and say what you are able to understand? Yes, sir. you are the only person who is ready to come. Yes, please come forward. Next, Manika Valli. Only you two are there. Yes, come. What do you understand? Yeah, good morning, everyone. Um, yeah, just uh, what I am understand this. Uh, uh, in most of in our mother tongue, we are using the complex sentence. When the, the teaching, it's, uh, they are doing that, it's... Um, uh, most of the time we are using this uh, complex sentence like that. Um, yeah, yeah. Looks like this the sentence. He died in the village where he was born. Um, in normal in Tamil we are also uh, said about that. Uh, complex sentence we use But uh, uh, simple in English we get that. in the second sentence he died in his native village because we uh, understand about that the native only. But uh, in the uh, English, um, there is a uh, complex sentences there to describe uh, where he was born. So we are not using that. So uh, we are always using in the mother tongue. We are using the complex sentences. But uh, when you come to that in English, uh, in the spoken, we always use that simple sentences. So now we can understand. Uh, uh, once we understand that the complex sentences, so we can ready to spoke in English. So it's um, it's may me become the fluency you, uh, we can speak in fluency once we understand the complex sentences like this um, also that uh, yeah always we are using that uh, that is my book also that uh, i last i found the last book um, instead of that we using the complex sentences which i had last that means i found the book which i had last it gives some uh, complex sentences because nan kandu pidithu vetta nenu tholanja puthagatta abdina tholanja book na kandu pidichta abdindra solradhal vandute complex da nam mostly use pandrom in mother tongue nan tholaitha puthagatta kandu pidithu vetta endra nam use pandrom but ana english romba i found the last book nu solittu simple la mudichirrom so complex use pannum bodhe same mother tongue adu apdi translate pannum bodhe complex sentences it is useful to us so that is the i understand from this Thank you. Good morning, friends. Uh, what I understand from here is uh, describing the noun in each and every sentence uh, is waste of time. Instead of that, we can uh, short form it. Whereas, uh, 
I have seen the house which belongs to Rama, in which we describes the house in very big sentence. Whereas we have reduced the sentence to I have seen Rama's house. So it is very uh, short and sweet. So that we can uh, complete the sentence fast and talk more. So we can try this in each and every sentence we using in day to day life. So that we can uh, increase our fluency and uh, uh, increase the rate of speech I hope. Uh, whereas I, uh, the place where they live is very unhealthy. The place is unhealthy is a very short sentence whereas we are describing it as the place where they live is very unhealthy. So we are describing the no noun in very big uh, sentence. The next sentence we are converting it simple. The dwelling place is very simple. The where they live is a big sentence that a group of words that we are converting into a dwelling place. That's it. So it is uh, being very simple to convert to simple sentence. Thank you. So as Manika Vali has told, it is simple. So not always you should go in for simple sentence when you want to describe a noun. For example, my father works as a software engineer, right? My father works as a software engineer. My father, who is a software engineer, uh, uh, is a good man, right? If my father who is a software engineer working in America is a good man. So when you want to describe a noun in a proper way that you are using what? Adjective clauses. So when description it is very important. All sentences you cannot go in for simple sentences. When the descriptions are needed you have to go in for adjective clauses. So none but clay. Yes, America angular verb will cover very from Renan Martin. Simple vacuum, sadhana vacuum, complex vacuum and a kalavi vacuum. Simple vacuum, one venetial look at the complex vacuum, one look at the venetial look at the one vacuum, not the vacuum, the chan, the regular the paper. Petrol vacuangle, pair ritual vacuangle, petrol, pair ritual, adjective classes. Sudan of the Kucholi Roman Dal. East week, I'm a rumba, uh, Valime Kunji of an Akirikiran from the illness or no ill in the end of no in Patina, which he had recently. Tapo, the Amnaki Kadita, the no in Mulamaka, and Wadam Rumba Vikaiche. I'm a Wadam Rumba Vikaiche, no in Mulamaka, and the no even the Yipa Sami Batala and the noi, and the noi petty very critical Sami Batala and the noine. So, yes, and but the ஒரு வினைச்சொல் இல்னஸ் என்பது நோய் அந்த நோயை பற்றி விவரிக்கிறீங்க ஒரு வாக்கியமாக விச்சியார் ரீசன்ட்லி தற்காலிகமாக வந்த கிடைத்த நோய் ஸோ அதை இது ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது பெயரொழிச்சொல் வாக்கியம் இந்த விச்சி ஹேட் ரீசன்ட்லி வந்து அந்த இல்னஸ் அந்த நோயை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம் அதைவே சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றிக்கிற பொழுது ஈஸ் வீக் ஃப்ரம் இஸ் ரீசன்ட் இல்னஸ் தற்காலிக நோயினால அவனுக்கு உடல் வீக்காக இருக்கிறது விச்சி ஹேட் ரீசன்ட்லிங்கிறது ஒரே வார்த்தை ரீசன்ட்டோட முடிச்சிடுறீங்க Dead needs no richer. Set up on a money than a cup of castles of the land. They have a career. Ah, he were money then. Needs no richer. Someone could panami, they have a land. The money than a pretty very crown. Who is dead? Set up on a money than in the money than Badina. Set up on a money than we rule a money than a la. We rule a money than a canaven or so to an honest. Set up on a money than a key. I want to so to panam. They have a lay. So in the more of I came on. இந்த துணை வாக்கியம் பெயரொழிச்சல் வாக்கியமும் சேர்ந்து இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஏ டெட் மேன் நீட்ஸ் நோ ரிச்சஸ் அந்த அப்ஜெக்டிவே என்டையர் அப்ஜெக்டிவ் ஹூ இஸ் டெட் என்பதை டெட் மேன் செத்து போன மனிதன் என்று சொல்கிறீர்கள் ஸோ ஐ ஹவ் சீன் த ஹவுஸ் விச் பிலாங்ஸ் டு ராமா நான் வீட்டை பார்த்துருக்கேன் எது ராமாவுக்கு சொந்தமான வீடோ அந்த வீட்டை நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ நான் பார்த்துருக்கிறேன் வீட்டை அந்த வீட்டை விவரிக்க அறிங்க விச் பிலாங்ஸ் டு ராமா அது எந்த வீடோ ராமாவுடையதோ அந்த வீடு இந்த விச் என்பது அந்த வீட்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது பிலாங்ஸ் என்பது வேர்பு ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பெயரொழிச்சல் வாக்கியம் இந்த வீட்டை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஏ அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் சொல்றீங்க விச் பிலாங்ஸ் டு ராமா வந்து இந்த சென்டென்ஸை சார்ந்து இருக்கிறது இந்த நவுனை சார்ந்து இருக்கிறது மெயின் கிளாஸில் மெயின் கிளாஸ்னா முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை குடிக்கிறது இங்கே வேர்ப் வந்து ஹாவ் சீன் ஒரு வேர்பு பிலாங்ஸ் ஒரு வேர்பு ஸோ ரெண்டு வேர்ப் இருக்கிறது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றிக்கிற பொழுது ஐ ஹவ் சீன் ராமா சவுஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஈ வாஸ் த மோஸ்ட் லேர்ன்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் அவன் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப படித்த நீதிபதியாக இருக்கிறான் அந்த நீதிபதியை பற்றி சொல்கிறீங்க ஹூ லிவ்ட் அட் த டைம் அவர் அந்த காலத்தில் 
அடுத்த கட்டத்தில் வாழ்ந்த நீதிபதி ஆக எந்த நீதிபதி என்று சொல்கிற பொழுது அந்த காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த நீதிபதிகளிலே இவன் சிறந்த நீதிபதியாக இருக்கிறான் ஹி வாஸ் த மோஸ்ட் லேர்ன்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தட் டைம் அந்த காலத்திலே சிறந்த நீதிபதியாக இருந்தான் அடுத்தது ஹீ டைட் இன் த வில்லேஜ் அவன் அந்த கிராமத்திலே செத்து விட்டான் அந்த வில்லேஜை பற்றி விவரிக்கிறான் எப்படி பேப்பேற்பட்ட வில்லேஜ் எந்த வில்லேஜ் அவன் பிறந்த அந்த கிராமத்திலேயே அவன் சிறந்த இறந்து விட்டான் ஸோ இங்கே ரெண்டு வினை சொல்ல இருக்கிறது ஸோ இது வந்து பெயருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ ஹீ டைட் இன் த நேட்டிவ் வில்லேஜ் அவனுடைய சொந்த ஊர்லேயே இறந்து விட்டான் வேர் ஹி வாஸ் பார்ன் எங்கே அவன் பிறந்தானோ என்பதை நேட்டிவ் என்ற ஒரு அப்ஜெக்டிவோட முடித்து விடுகிறீர்கள் த ஹார்ஸ் விச் இஸ் அரேப் ஆஃப் யுவர் பிளட் இஸ் வெரி ஸ்விஃப்ட் அந்த குதிரை அரேபு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குதிரை ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த குதிரை வேகமாக இருக்கிறது என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் விச் இஸ் அன் அரப் ஆஃப் யுவர் பிளட் அந்த குதிரையை பற்றி விவரிக்கிறீங்க ஒரு வாக்கியமாக அது சுத்தமான ரத்த அரேபுனுடைய ரத்தத்திலே அரேப் நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்த குதிரை ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள் இது சிம்பிள் சென்டனாக மாற்றும் போது த ஹாஸ் பீங் அன் அரேப் ஆஃப் பியூர் பிளட் இஸ் வெரி ஸ்விஃப்ட் ஸோ அரேப் குதிரை ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறது த ஸ்மெல் அந்த வாசம் அந்த ஸ்மெல்லை பற்றி விவரிக்கிறீங்க விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரெயின் இந்த சாக்கடையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நாற்றம் இஸ் வெரி பேட் அது ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது ஸோ இஸ் என்பது வெர்பு கம்ஸ் என்பது வெர்பு இந்த நாற்றத்தை பற்றி நீங்கள் விவரிக்கிறீங்க வாக்கியமாக சோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்ந்து கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது த ஸ்மெல் கமிங் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரெயின் இஸ் வெரி பேட் இந்த சாக்கடையில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த நாற்றம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது சோ இட் பிகம்ஸ் எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் கேன் யூ கெட் நோ ஒர்க் தட் ஹி கேன் டு அவனுக்கு வேலையே கிடைக்காதா ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக அதை அவன் செய்வதற்காக தட் ஹி கேன் டு என்பது அந்த ஒர்க்கை சார்ந்து இருக்கிறது சோ இட் பி complex sentence kalavai vaakyamaga mari vidigirathu simple vaakyamaga maatrigira polude can he get no work to do avanuk vera veliye kedaikada seivatharku so idu simple vaakyamaga maatri amaikapadigirathu is there no place which is kept for bathing here edame illaya ange poi kudarku edame illaya inge anda edam endha edam endru pa குளிப்பதற்கான இடம் அந்த குளிப்பதற்கான இடம் என்பது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய் பிளேஸை வைத்து ஸோ ரெண்டு பேர் விதிக்கிறது கலவை வாக்கியம் ஸோ இஸ் தேர் நோ பிளேஸ் ஃபார் பேதிங் ஹியர் குளிப்பதற்கு இங்கே இடமே இல்லையா த பேர்ட்ஸ் ஹாவ் நோ வாட்ச் தட் ஐ கேன் ட்ரிங் பறவைகளுக்கு தண்ணீரே இல்லை அவை குடிப்பதற்காக அவைகள் குடிப்பதற்காக எதை குடிக்கிறது இந்த தண்ணீரை குடிப்பதற்காக தட் ஐ கேன் ட்ரிங்க் பறவைகளுக்கு தண்ணீர் இல்லை பறவைகள் குடிப்பதற்கு பறவைகள் குடிப்பதற்கு இந்த தண்ணீரை உரித்து சொல்கிறது சோ அது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது சோ தட்டே கேன் ட்ரிங்க் கேன் ட்ரிங்க் என்பது வினைச்சொல் ஹேவ் என்பது வினைச்சொல் இந்த வாக்கியம் இந்த வாட்டரை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் த பேர்ட்ஸ் ஹாவ் நோ வாட்டர் டு ட்ரிங்க் பறவைகளுக்கு தண்ணீரே இல்லை குடிக்க டைகர் அவன் ஒரு புலியை சுட்டான் விச் வாஸ் தோஜ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மாவட்டத்தினுடைய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருந்த அந்த புலி ஸோ இந்த வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் இங்கே ஷார்ட் என்பது வினைச்சொல் ஸோ இந்த வாக்கிய இந்த டைகரை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ இட் பிகம்ஸ் என் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இது சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஈ ஷார்ட் ஹிட் டைகர் த ஸ்கோஜ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் அவன் அந்த ஒரு புலியை சோட்டுக்கு கொன்றான் அது மாவட்டத்தினோட அச்சுறுத்தல் தட் இஸ் புக் தட் பிலாங்ஸ் டு மீ அதுதான் அந்த புஸ்தகம் எனக்கு சொந்தமான புக்க புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகத்தை விவரிக்கிறது ஒரு வாக்கியமாக தட் பிலாங்ஸ் டு மீ சோ இது பெயரொருச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியம் அஜெக்டிவ் கிளாஸ் திஸ் இஸ் மை புக் என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறாய் சிம்பிள் வாக்கியத்தில் இஸ் ஒரே வெர்பு ஐ சா எம் நான் ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அந்த மனிதன் யார் ஓசே பிளைண்ட் அவன் ஒரு குருடனாக இருந்தான் ஸோ வாஸ் என்பது வினைச்சொல் சா என்பது வினைச்சொல் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஹூ வாஸ் பிளைண்ட் என்பது அந்த மேனை கூறுறது ஐ சா ஏ பிளைண்ட் மேன் நான் ஒரு கண் தெரியாத மனிதனை பார்த்தேன் திஸ் இஸ் த பேட்டில் விச் இஸ் யூஸ் ஃபார் திஸ் த பாட்டில் விச் இஸ் யூஸ் ஃபார் வாட்டர் இதுதான் அந்த பாட்டில் தண்ணீர் வைப்பதற்காக இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த பாட்டிலை பற்றி விவரிக்கிறீங்க தண்ணீர் வைப்பதற்காக என்று ஸோ இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பாட்டில் பெயர் பெயர் சொல்லை விவரிக்கிறது திஸ் இஸ் த வாட் ஆஃப் பாட்டில் என்று சிம்பிள் வாக்கியத்தில் ஒரே இஸ்ஸில் முடிச்சிடுறீங்க த சீஃப் திங் தட் மை வைட் கிளிஃப் அண்ட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அச்சீவ் 
முக்கியமான விஷயம் வைக்லிஃபும் அவனுடைய நண்பர்களும் சாதித்தது வாஸ் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த பைபிள் இன் டு இங்கிலீஷ் அந்த பைபிளை ஆங்கிலத்திலே அவர்கள் மொழிமாற்றம் செய்தது மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லி சொல்லி அந்த முக்கியமான விஷயம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது வைக்லிஃபும் அவனுடைய நண்பர்களும் பைபிளை ஆங்கிலத்திலிருந்து அதாவது மற்ற அந்த யூத மொழியிலிருந்து ஆங்கில மொழி மாற்று மாற்றுவது மாற்றியது அதுதான் சிறந்த என்று சொல்கிறார்கள் ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய திங் என்பது நான் அதை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ இட் பிகம்ஸ் என் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அடுத்ததாக இதே பாருங்க இதே சிம்பிள் வாக்கியமாக சொல்லிக்கிற பொழுது வாஸ் ஒரே சிம்பிள் வாக்கியத்தை முடிக்கிறீங்க ஐ ஃபவுண்ட் த புக் நான் ஒரு புஸ்தகத்தை கண்டுபிடித்தேன் நான் தொலைத்த அந்த புஸ்தகம் ஆக நான் புஸ்தகத்தை கண்டுபிடித்தேன் நான் தொலைத்த அந்த புஸ்தகம் ஸோ இந்த புஸ்தகம் என்று சொல்கிற பொழுது எத்தனையோ புஸ்தகம் இருக்கிறது ஆனால் நான் தொலைத்த புக்கை கண்டுபிடித்தேன் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியமாக சொல் சொல்கிறீர்கள் ஐ ஃபவுண்ட் த லாஸ்ட் புக் என்று சிம்பிளாகவும் சொல்லிவிடுகிறீர்கள் இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் த பாய் ஹூ ஸ்டுட் ஃபர்ஸ்ட் காட் த ப்ரைஸ் பையன் முன்னாடியாக நிற்கக்கூடிய பையன் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினான் பையன் முன்னாடி நிற்கக்கூடிய பையன் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினான் ஆக இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக சொல்லுகிறீங்க அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறீங்க இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸாக சொல்லுகிறீர்கள் காட் என்பது ஒரே வினை சொல்லாக வருகிறது இங்கே காட்டு ஸ்டுட்டு ஏ சிட்டி தட் இஸ் செட் ஆன் ஏ ஹில் கேனாட் பி ஹிட் ஒரு நகரம் மலை மேல் நிர்வகிக்கப்பட்ட நகரம் அதை யாராலும் மறைக்க முடியாது இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் cannot be hid hidna hide odeya past tense hid maraikka mudiyadu so idu rendu venai chotkil irukirathu aage nagaram endha nagaram malaiyile uruvaakapatta naganam nagaram indha nagarathai patri vivarikka koodiyadaga irukirathu so idu adjective class endru solgirom aage idu simple sentence aga maatrikira bodu sit on a city on a hill cannot be hid oru malaiyin mel irukka koodiya oru nagarathai maraikka mudiyadu peak People who live in glass house must not throw stones. Kannadi kundile, kannadi vittile, valdu kundu irukka koodi yavarkal. Karkala eriya kooda adha. Abdi enda alai inna yavang kannadi therinja anna. Veed allame odanju poyerun. Oru kallu edu therinja poodha. Aakhe, nii ketta vishyengalai seyira poludu patra varukalukka arivurai kora kooda adhu. Aakhe makkal endu cholikirom. Yenda makkal kannadi vittile valdu kundu irukka koodi ya makkal. So live in badu venai chol. மஸ் நாட் த்ரோ வீசக்கூடாது கற்களை என்பது ரெண்டாவது வினைச்சல் அந்த மக்களை பற்றி விவரிக்கிறோம் கண்ணாடி கூண்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் ஸோ இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆக மாற்றுகிற பொழுது பீப்புள் லிவிங் இன் கிளாஸ் ஹவுசஸ் மஸ் நாட் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் ஒரு சிம்பிள் வாக்கியத்தில் மாற்றி விடுகிறீர்கள் த சர்வீசஸ் அந்த சேவைகள் அவன் மாநிலத்திற்கு நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்த சேவைகள் cannot be overestimated adhe over a nama estimate panna mudiyadu so hey and the service sevigalai patri vivarikkirom and the sevigal endru noun adai vaakiyamaga vivarikkirom has rendered endru verb cannot be overestimated or verb so main class or uh, subordinate class adjective class is andirikkira bolude it becomes a complex vaakiyam is services to the state cannot be overestimated only verb cannot be overestimated the place the edam அவர்கள் வாழக்கூடிய இடம் அது ஆரோக்கியமான இடம் ஆக இல்லை த பிளேஸ் அந்த விவரிக்கணும் வே தே லிவ் எங்கே அவர்கள் வாழ்கிறார்களோ இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி ஆக இடத்தை சொல்லி இடம் வந்து நவுன் அந்த இடத்தை பற்றி ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக விவரிக்கிறோம் வே தே லிவ் எங்கே அவர்கள் வாழ்கிறார்களோ அதுக்கு சப்ஜெக்ட் பிரெடிகேட் இருக்கிறது இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி ஸோ த பிளேஸ் இஸ் வெரி ஹெல்தி என்பது மூல வாக்கியம் அந்த பிளேஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இது பெயர் ஒரு சொல் துணை வாக்கியம் ரெண்டும் சேரிக்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் த ட்வெல்லிங் பிளேஸ் இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி ட்வெல்லிங் என்றால் என்ன வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடம் என்று சொல்கிறோம் ஆக இந்த என்டையர் சென்டர் dwelling into ore vaathile mudithu vidigiram this idea in the karuthu on which he based on his philosophy adai chaandu avan irukkakoodiya tattvangal avanudaiya tattvangal is very difficult to comprehend comprehend na understand purindukolvadharku romba kashtamaga irukirathu so rendu verb irukirathu based or verb is or verb so in the adjective sentence main clause is saandu irukirathu kaaranathinaley adu complex sentence so this basic idea of his uh, philosophy is very difficult to comprehend to comprehend and by the infinite so it is not a verb is is a verb i have no time enak nerame illai and the nerathai patti vivarikkai that i can waste on idle talk enak nerame illa 
அந்த நேரத்தை நான் வந்து சோம்பேறித்தனமான பேச்சுக்களிலே நான் செலவழிக்க விரும்பவில்லை ஐடில்னா என்ன சோம்பேறித்தனமான பேச்சுக்கள் ஸோ ஹாவ் என்பது வினைச்சொல் கேன் வேஸ்ட் என்பது வினைச்சொல் ஆக அந்த நேரத்தை ஒரு வாக்கியமாக நேரம் என்பது நான் அந்த நேரம் எப்பேற்பட்ட நேரம் அந்த நேரத்தை வந்து நான் வந்து ஐடில் டைமா ஐடிலா சோம்பேறித்தனமான பேச்சால வேஸ்ட் பண்ண விரும்பவில்லை ஐம் நோ டைம் டு வேஸ்ட் ஆன் ஐடில் டாக் என்று சிம்பிள் வாக்கியமாக ஒரே வினைச்சொல் ஹேவ் என்பது இருக்கிறது ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்றாடும் இன் யோர் டே டு டே கான்வர்சேஷன் ஏதர் என் மதர் டங் உன்னுடைய தாய்மொழியாகட்டும் உன்னுடைய ஆங்கிலமாகட்டும் இந்த அப்செக்டிவ் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வாக்கியம் அதில் ஒரு நவுன் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த நவுனை நீங்கள் விவரித்து சொல்கிறீர்கள் சென்டென்ஸ் ஆக ஸோ அந்த விவரித்தல் அந்த பெயர் சொல்லை அது என்ன சார் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க பெயரொரிச்சல் துணை வாக்கியம் அதுவும் அந்த மூல வாக்கியம் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட்